Hello guys. Hey, I'm so happy to be here. We are with this explanation. Yep. So welcome to this virtual class, this virtual explanation and this video that we are going to introduce the activity for this week. Yes. Remember that we are at the external Cari Cuerpo School. Yes, and we are here. Yes, <laughs> they're perfect. We continue, yeah? So, <clears throat> welcome to the fifth graders class. This is the activity for or in the week between May the 5th of 2020 until May the 12th of 2020. Very good, very good, guys. So, we are going to start here. I'm going to explain different things. I'm going to explain the activity. So, be careful. Pay attention and go with this. Yes. Remember, the objective is comprehend how to summarize the most important ideas in a text. Yes, perfect. We are going to, vamos a comprender cómo vamos a resumir las ideas más importantes en un texto. Yes, perfect. That's like, como ese, ese, lindo, ese pequeño chico, ¿vale? Vamos a empezar, ¿listo? Go with this. But here we go. Open your book, Shaping My Language. That we are in the turn one on lesson two on the page 69. In la página 69, vamos a mirar. Listo, acordemos que tenemos tres terms. We have three terms in the four terms in, the, in this year. Yep. Vamos a mirar en esa página 69 que miramos que es esta, yes? In the page, page 69, it's going to be the witchy reading. On the week number five. Very good. Recuerden, chicos, que todos estos elementos están como recursos disponibles para que ustedes los descarguen y los puedan ver. Y los puedan seguir con más, con más facilidad. ¿Vale, chicos? Vamos a empezar esta página. And here, today, we are going to know how to develop. Cómo vamos a desarrollar this page, ¿ok? Pay attention careful this. And we have... Yeah, you can get this book as a digital file below the activity explaining as actividad evaluable in the resources given in the website. This file has the name digital book. Perfect, very good. Then we're going to, the, to download the same activity that is going to be the same audio file that is going to be the health care then and now. Si ustedes ya lo tienen chicos, no hay problema. Eso lo vamos a seguir usando, ¿vale? Para realizar la actividad de hoy. That you can get in the resources below the activity with its name. Listo, acuérdense que todos esos elementos están en la herramienta de ustedes como recursos. Muy bien, chicos. The number three, download the awesome reader and writer file in the, the in the text called Health Care Then and Now. In the, in the same page, en la misma página que vamos a trabajar la vez pasada, chicos. Vamos a seguir trabajando, pero vamos a desarrollarla con la cuestión de ahora. Eso, muy bien, chicos. You can get this book as a digital file below the TV, explain it as the activity available. Very good. In the resources given in the website. Very good. The file has the name Health Garden and Now. Aunque ya ustedes de algunos días lo tienen, de todas maneras yo las voy a colocar otra vez para que bueno, lo tengamos presente. Vale, chicos. Please be careful. Be connected on the link with, uh, with Zoom. Con el link de Zoom. Vamos a estar conectados, chicos, por favor. On Tuesday, May the 5th, el martes 5, a las 10 de la mañana. O bueno, 10.05. A las 10 y 5 de la mañana, chicos. Los espero se conecta, estar conectados ese día. Pero también los espero también conectados el jueves. On Thursday, May the 7th of 2020. Perfect. At 7 a.m. 7 a.m. on Thursday, on jueves. El jueves a las 7 y el martes a las 10. Entonces, martes 5 a las 10 y jueves 7 a las 7. ¿Vale? Ok, continue. Adicionalmente, hay una actividad muy importante que también tenemos que desarrollar. Acuérdense que tenemos que manejar my own. Entonces, vamos a estar muy atentos. Vamos a estar conectados. On Wednesday, May the 6th of 2020, at 1220. A las 12 y 20 de la tarde vamos a estar conectados, chicos, porque vamos a hacer una explicación y una guía de cómo vamos a desarrollar nuestra actividad de Mayón. Sí, Mayón va a ser muy chévere, no hay solamente de lectura. Vamos a escuchar, vamos a mirar actividades, vamos a hacer muchas cosas muy chéveres, ¿vale, chicos? 
The activity of reading is going to be explained. Entonces la actividad de lectura va a ser explicada. Pero como les digo, no va a ser solamente lectura, va a ser mucho más dinamizada, va a ser más chévere. Y vamos a mirar todos los aspectos y bondades y beneficios que tiene Mayon para nosotros, para nuestro aprendizaje. Sí, chicos, eso es. Muy bien, very good. Entonces los espero también conectados on Wednesday, May the 6 at 12.20. Acuérdense, chicos, los espero entonces conectados el, el, martes, el martes 5 a las 10 de la mañana, el miércoles 6 a las 12 y 20 de la tarde y el jueves 7 a las 7 de la mañana. De acuerdo a nuestro horario, acuérdense que vamos a cumplirlo muy bien. Listo, chicos, vamos a ver. También quiero, antes de, de, de explicar el desarrollo de nuestra actividad de la página, vamos a desarrollar eso también, chicos. Acuérdense que tenemos algunos videos en YouTube. ¿Listo? Tenemos Report to Speech para que miremos cómo vamos a hacer el Report to Speech. Present and Simple Senses. Present and Simple Senses. And past simple senses. Vamos a mirar las explicaciones. Vamos a hacer como un repaso. Vamos a mirar cómo vamos a hacer esa cuestión. Vale, chicos, muy bien. Bueno, acuérdense que en una actividad como esta va a ser desarrollada nuestro link, nuestro YouTube, que va a ser explicada en ese video, totalmente la página 69. Listo, la página 69 que vamos a desarrollar, a explicarla ahorita, va a ser explicada en, en, el, en el link de YouTube, para que ustedes lo vean cuantas veces ustedes quieran, chicos, ¿vale? Antes de continuar, acuérdense que pues ustedes, our delivery deadline, nuestra fecha de entrega máxima para... Nuestra actividad va a ser The next Tuesday, May 12th of 2020 El próximo martes, mayo 12 de 2020 Antes, please Before or maximum 6.50 am Antes de las 6.50 de la mañana Por favor, me envían Como actividad junta dentro de la actividad evaluable O an intermessage message Dentro del sistema 1 O en un caso emergencia, emergente o emergencia. We go to my email. You go to send my email to my email. This activity. Yes, guys. So we're going to continue with the page. So remember that we are in the on the page 69. Yeah, we have here. Yeah, perfect. Very good. Recuerden chicos que acá siempre en estos espacios vamos a escribir nuestro our objectives. Todos nuestros objetivos con las fechas vamos a copiarlas acá. ¿Vale, chicos? Esa, muy bien. Perfecto. Perfecto. We go to the number three. It says, fill in the table with information about medical practices in ancient Egypt and Greece using information from your awesome reader and writer. Acuerden, chicos, que en la lectura de nosotros on the page 19, healthcare then and now, There are three different informations. Medicine in ancient Egypt, medicine in ancient Greece, and medicine today. Entonces vamos a copiar información. Vamos a ser totalmente muy investigadores. Ahorita vamos a, vamos a investigar muchos. En cómo era la medicina en Antiguo Egipto, Egipto, la medicina en Antigua Grecia y la medicina de ahora. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Vamos a hacer de diferentes aspectos que los podemos relacionar o que los podemos comparar. ¿Listo, chicos? Then, write the practices that are still being used today in the column on the right. Entonces, en esta columna de la derecha, vamos a escribir todos los, los, la, los procedimientos o las, prácticas, o las prácticas de medicina que vemos ahorita. Eso, eso, es muy bien. Por ejemplo, surgeries, por ejemplo, medical treatments, revisions, check-ins, check-ups, yes, todas las cuestiones médicas ahorita. Van a colocarles acá. Medicine today. Perfect. We continue. In the number four, we have team up with your classmates, with four classmates and discuss. Entonces vamos a discutir, en, uh, bueno, a conversar. Y a compartir ideas entre cuatro estudiantes. Cuatro compañeros. Four classmates. Yes. En la clase va a ser desarrollada. Y en la clase vamos a dar las, direct las directrices para desarrollarla bien. The first point. Choose an ancient medical practice. That you think doctors today should still use. Entonces vamos a escoger una práctica médica de la antigüedad que todavía ven, que vean o sientan que los doctores ahorita en la actualidad usan todavía. Why? ¿Por qué? 
Why do you think this day stopped using it? Si ha dado el caso de que no lo han hecho, ¿por qué piensas? O ¿cómo, ¿por qué ustedes piensan que ellos pararon de pues, usarla, de practicarla? The second part. You're going to choose a modern medical practice that you think doctors shouldn't do anymore. Ahora vamos a mirar una práctica médica que los doctores hacen ahorita, en ese momento, pero que ellos no deberían hacerlo, o que ustedes consideran que ellos no deberían hacerlo más. Why not? ¿Por qué no? And why do you think doctors keep doing it? Y porque ustedes piensan que los doctores o los médicos siguen haciéndolo, ¿vale? The, the, the last part. Listen to your classmates and take note of what you consider the most important ideas or opinions in this space below. Share them with your class. Entonces vamos a escuchar a nuestros, a, entre nosotros mismos. Vamos a escucharnos y vamos a tomar nota de esos como aspectos importantes. Lo más importante o opiniones que tengamos acerca de eso. Vamos a copiarla aquí. In this chart, in this below, in this square. Que parece una, una comment square. Un comentario, un cuadro de comentario. Vamos a copiar aquí. Dos, tres ideas, cuatro. Y vamos a compartirla después entre nosotros en clase. Yes. Something important to say. Aquí. The lines of research. Las líneas de la investigación. Do you have anything in common with ancient, with ancient Egyptians or Greeks? What is it? ¿Qué es lo que ustedes tienen como en común, un parecido, similar? Con, la, con, los, con los antiguos egiptos o con los antiguos griegos. ¿Y qué sería eso? Eso también lo vamos a compartir. Research ancient cultures. Vamos a ser muy investigadores ya aquí en adelante. Vamos a hacer muchas investigaciones en internet. Podemos buscar en libros, podemos hacer videos, podemos usar películas. También vamos a ser muy investigadores. ¿Listo, chicos? Remember, the ancient Greece and the ancient Egypt. ¿Listo, chicos? Es la cuestión de esta, de esta página. Téngala muy presente. Y vamos a estar muy pendientes para eh, poder desarrollarlo. Before May the 12th, this to, uh, the next Tuesday, before the 6.50 a.m. Ok, guys. ¿Listo? Me alegra mucho saludarlos y espero que estén muy bien, chicos. Bendiciones. Que Dios los guarde. Y que estén muy bien.